Avignon, dans le sud de la France. Une région où il ne fait pas bon être buraliste. En un an et demi, 24 bureaux de tabac se sont fait dévaliser. Un record. À chaque fois, et c'est nouveau, les cigarettes étaient la cible des voleurs. L'un des derniers braquages a eu lieu ici. Il a été entièrement filmé par les caméras de surveillance. Il est 7 heures du matin, il fait encore nuit. Ce couple de commerçants vient juste d'ouvrir. À l'extérieur, une voiture se gare sur le parking. Deux hommes cagoulés surgissent et foncent vers la porte. À peine entré, le premier homme braque son arme sur les buralistes. Il empoigne la femme et la tire violemment derrière le comptoir. Son complice le suit, un couteau à la main. L'homme au pistolet est nerveux. Il frappe le buraliste et s'empare de la caisse. C'est le début de la journée. Il n'y a que 270 euros à l'intérieur. Puis les voleurs emmènent leur victime dans l'arrière-boutique. Ils veulent le coffre-fort. Quand le gérant leur dit qu'il n'en a pas, la réaction est brutale. Avec la crosse de son arme, le braqueur se déchaîne sur l'homme de 68 ans. Le gérant ressort en état de choc, le crâne en sang. Pendant ce temps, les braqueurs pillent la réserve de cigarettes. Ils vont emporter tout le stock et vont forcer les commerçants à les aider. Le braquage va durer 9 minutes, une éternité pour le couple de buralistes. Les deux hommes repartent avec un butin d'une valeur de 14 000 euros. Des cigarettes qu'ils revendront très facilement au marché noir. Ils laissent derrière eux des commerçants traumatisés. Quatre mois plus tard, Patrice et Anne sont toujours derrière leur comptoir. Bonne soirée. Hantés par le souvenir de cette agression. Je fais des cauchemars, je suis sous somnifère en permanent et je suis toujours sous antidépresseur. Je pense qu'on ne s'en remet jamais. On n'oublie jamais. Parce que chaque seconde, vous êtes obligé de vivre avec ça en fermant les portes, en ayant toujours un œil. On, est... on surveille, on passe notre vie à surveiller. La, le moindre regard de travers, le moindre, euh, la moindre voiture avec des vitres teintées qui s'arrête devant à une heure qui n'est pas... Euh, on a peur. Moi, je vis dans la peur. Et au plus on va augmenter le tabac, au plus le risque sera grand. Et ils ont de bonnes raisons d'être inquiets. Un mois après le braquage, ils se sont fait à nouveau dévaliser une partie de leur stock, sans violence cette fois, par des cambrioleurs qui n'ont pas hésité à recourir aux grands moyens pour s'emparer de quelques cartouches de cigarettes. Là encore, la scène a été intégralement enregistrée par les caméras de Patrice. Au beau milieu de la nuit, pour rentrer dans le magasin, les voleurs ont percé le mur au ras du sol. Donc vous le voyez rentrer, et le trou n'est pas grand, c'est pas facile pour lui. Il s'introduit derrière le comptoir, en rampant sans jamais se lever. Une technique qui permet de déjouer les détecteurs de mouvement censés déclencher l'alarme en cas d'intrusion. C'est ce que les policiers appellent un cambriolage à l'horizontale. Il ne prend que ce qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, voilà, il y arrive, c'est les cigarettes. Et le deuxième, voyez, il est positionné en bas d'écran. Un travail de spécialiste du jamais vu pour un vol de cigarettes. Cinq minutes plus tard, les deux hommes repartent avec une centaine de cartouches. Valeur, 6 000 euros. En tout, Patrice et Nicole ont subi trois vols en un an et demi. Et ils sont loin d'être un cas isolé. Dans toute la France, les agressions de buralistes se multiplient. Les cigarettes sont devenues la nouvelle cible des trafiquants. Aujourd'hui, avec l'augmentation constante des prix du tabac, la cigarette est presque devenue un produit de luxe. 
un paquet coûte entre 6 et 7 euros. Plus le prix grimpe, plus le trafic explose. En France, on estime qu'une cigarette sur 5 est passée en contrebande. Face à cette invasion, les douaniers sont sur tous les fronts. Les cigarettes arrivent par bateau, par camion et même par avion. Ah. C'est pour les cousins C'est pour les cousins. Plus surprenant, l'arrivée des contrefaçons de cigarettes. Elles viennent de Chine et sont fabriquées dans d'incroyables laboratoires souterrains. Nous sommes allés à la rencontre de ces trafiquants qui inondent le marché avec des fausses cigarettes à moins d'un euro le paquet. On peut fabriquer 30 000 cartouches par jour. Aujourd'hui, la contrebande de cigarettes est devenue aussi rentable que le trafic de cannabis. Enquête sur cette nouvelle guerre du tabac. À Paris, il existe un endroit bien connu pour le trafic de cigarettes. Barbès, un quartier populaire de la capitale. À la sortie du métro, aux quatre coins du carrefour, des vendeurs à la sauvette proposent des cigarettes sans se cacher. Ouais, vous avez des Malboro euh, Doublet, c'est ça. Hein Doublet Ouais. Combien tu veux Bah, un paquet. Ah, ok. Non, mais moi je veux Malboro, moi, américain. Ah, vous avez vu Ça, c'est quoi Algérie. D'accord. D'accord. C'est combien 4 euros. C'est l'impôt. Merci. Ouais, J'en ai plus. Merci. Merci, au revoir. Quelle que soit la marque, c'est 4 euros le paquet. Presque 3 euros de moins que dans un bureau de tabac. Ce sont bien des cigarettes originales. Elles viennent toutes de l'étranger. Un marché noir à ciel ouvert qui commence à en agacer certains. La contrebande, on n'en veut pas Laissez-nous travailler Ces manifestants en chasuble orange ont le monopole de la vente de tabac en France. Ce sont les buralistes. Ils sont 200 à venir manifester à Barbès. Cette année, leur chiffre d'affaires a baissé de 7%. Ils estiment que c'est à cause de l'explosion de la contrebande de cigarettes. Ce qui énerve Gérard, le représentant des buralistes parisiens, c'est que tout ce trafic se fait au grand jour. Tous les jours, je vais à Barbès, tous les jours, je vois des revendeurs et ils sont de plus en plus nombreux. Il y a les policiers pas loin ou... ah, Les policiers sont juste à côté, les camions sont à côté, c'est tout. L'État ferme les yeux. Lorsque le cortège arrive sur la place, les professionnels vont se retrouver face à face avec les vendeurs de rue. Ce que nous demandons, ce que nous demandons, ce qui, ceux qui disent que ça laisse plein les poches, mais viennent nous voir déjà et je connais des bureaux de tabac à la vente. Si tu vas en acheter un bureau de tabac, tu le fais. J'en connais à la vente. Tu en veux un Pas cher. Tu as mis le bossé 60 ou 80 heures par semaine hein pour les buralistes, il y a urgence à ce que les pouvoirs publics réagissent. Car le marché noir ne cesse de gagner du terrain. Aux portes de Paris, un nouveau quartier est en train de détrôner le célèbre Barbès. C'est le quartier des Quatre Chemins à Aubervilliers. En trois ans, ce carrefour est devenu le nouveau lieu de la contrebande de cigarettes où se relaient des dizaines de vendeurs. L'un d'eux a accepté de nous rencontrer. Hakim, est un Tunisien sans papier qui se lève tôt. Ce matin, il fait moins 5 degrés. Il part travailler. Moi, je commence le matin à 5h30. Car il y a moins de descentes de police et moins de vendeurs de cigarettes à cette heure-ci. 
Parce que tout le monde n'a pas le courage de se lever si tôt. Il y aura plus de clients pour moi et donc je peux gagner plus d'argent. Sur le carrefour, Hakim travaille toujours devant la bouche de métro, un endroit stratégique, car très fréquenté. C'est là qu'il retrouve son associé, Nader, un autre vendeur clandestin. Ce matin, c'est lui qui fournit les cigarettes à Hakim. Discrètement, il va lui donner cinq paquets. Malboro Bled, littéralement les Malboro du pays. Hakim écoule des cigarettes authentiques. Elles viennent d'Afrique et du Maghreb le plus souvent. Ils vendent le paquet 4 euros au lieu de 6,80 euros chez le buraliste. Bonjour. Hakim travaille avec l'angoisse permanente de voir arriver les forces de l'ordre. Alors régulièrement, il jette un coup d'œil sur le boulevard pour s'assurer qu'aucune voiture de police n'est en vue. C'est bon, je vois rien. En trois heures, Hakim a vendu 20 paquets de cigarettes. Le jour se lève, la concurrence arrive. Hakim fait une pause. Il y a deux ans, Hakim a fui son pays, la Tunisie, après le printemps arabe. C'est dans ce squat qu'il a atterri. Il y vit avec une quinzaine d'autres sans-papiers. Voici où j'habite. Une pièce d'à peine 9 mètres carrés qu'il partage avec un autre de ses compatriotes. Ça fait cinq mois que je vis ici. Je dors sur ce lit et mon pote dort là. La bougie, c'est le seul moyen d'avoir de la lumière. Il n'y a pas d'eau, pas de chauffage, pas d'électricité. Il n'y a rien. Hakim travaille 7 jours sur 7. Dès qu'il est à court de cigarettes, il rend visite à son fournisseur. Le rendez-vous a lieu dans une petite rue déserte. Salut, ça va Ouais, ça va. Et toi Qu'est-ce que t'as pour moi aujourd'hui Il y a que des rouges et des bleus. Rouges et bleus Ok, je prends les deux. Deux Ok, suis-moi. Très prudent. L'homme regarde à droite et à gauche pour s'assurer que la voie est libre. L'échange se fait dans une cour d'immeuble à l'abri des regards. Comme pour un deal de drogue, tout se passe en quelques secondes. Le vendeur est lui aussi un Tunisien sans papier. Il est ce que l'on appelle un semi-grossiste, c'est-à-dire un petit intermédiaire entre les très gros fournisseurs et les petits vendeurs comme Hakim. J'ai un grossiste qui ramène des cartouches par carton entier. Il achète la cartouche à 24 euros. Moi, je lui rachète à 27 euros et je la revends à 30. Je gagne 3 euros par cartouche, ce qui me fait entre 700 et 800 euros chaque mois. Les deux hommes ne sont que les petites mains du trafic. Comme d'habitude, ce sont les grossistes qui raflent la mise. Eux, ils gagnent 300, 400, 500 euros par jour. Bon, allez, salut. Tu m'appelles, hein Ouais, je t'appelle. Il est 17h. Hakim retourne travailler à la sortie du métro. Mais une mauvaise surprise l'attend. La police a investi le carrefour. Des motards et une vingtaine de fonctionnaires contrôlent et fouillent les véhicules. Hakim ne prend aucun risque et se retranche dans le café voisin en attendant que l'opération se termine. C'est l'heure de pointe pour, pour toi, là, pour la vente Ça serait quoi le risque, là, si tu te faisais contrôler pour toi Centre de rétention. Ces opérations sont quasiment quotidiennes selon Hakim. Pour comprendre pourquoi ce quartier est dans le collimateur des forces de l'ordre, nous interrogeons un policier. En fait, ce secteur vient de passer ZSP. Ça veut dire quoi Zone de sécurité prioritaire. Donc c'est des opérations comme ça qui vont se faire assez souvent. On appelle ça des opérations coup de poing. 
Soit c'est dans une cité et on va faire tous les halls d'immeubles, etc. Soit c'est du gros contrôle routier. Et là, vous êtes sur un contrôle routier Là, c'est du contrôle routier. Donc, est-ce qu'il y a beaucoup de trafic ici ou... Énormément, oui. Beaucoup d'agressions, beaucoup de vols à roche, beaucoup de ventes à la sauvette. Des cigarettes et donc, Voilà, cigarettes et euh, beaucoup d'étrangers en situation irrégulière. C'est connu pour ça. C'est pour ça que ça a été ciblé par le ministre en tant que ZSP. D'accord. Voilà. Merci, monsieur. À votre service. Hakim jette l'éponge pour ce soir. Aujourd'hui, sa recette est maigre. Il gagne 1 euro sur chaque paquet vendu. Ouais, j'ai gagné juste ça, c'est ça, 20 euros exactement. Donc ça, c'est la recette de la journée Ouais, c'est la recette de la journée. C'est une bonne journée, ça C'est mauvaise journée. Grâce à ce trafic, les bons mois, Hakim réussit à gagner 800 euros. Pour comprendre comment toutes ces cigarettes alimentent quotidiennement le marché noir, il suffit de se rendre à l'aéroport d'Orly, à Paris. C'est l'une des portes d'entrée privilégiées de la contrebande, car c'est ici qu'arrivent les vols en provenance du Maghreb et d'Afrique noire, des pays où le tabac est très bon marché. Les cigarettes sont acheminées par une multitude de petits contrebandiers qui transportent dans leurs bagages de faibles quantités. Comme pour le transport de drogue, on surnomme ces passeurs des mules. Au poste de douane, Michel, 7 ans de service et le regard affûté, les attend de pied ferme. Monsieur, bonjour. Service des douanes, monsieur. Est-ce que vous avez des marchandises à déclarer Ce touriste déclare détenir 4 cartouches. C'est 3 de trop. Alors vous avez le droit qu'il y a déjà une seule cartouche. C'est vrai Mais pourquoi il ne vole pas deux ah ben, ils les vendent même par quatre si vous voulez, mais après il faut payer les taxes. Au-dessus d'une cartouche, vous devez payer les taxes normalement. Vous mettez vos deux bagages sur le tapis. Rien de plus dans les valises. Je vous remercie, monsieur. Attention la prochaine fois. Voilà. Non, j'arrête de fumer. Ah, ben, arrêtez de fumer, voilà. C'est mieux. Voilà, vous arrêtez, comme ça vous êtes tranquille. Moi, moi c'est pour ma, ma... Votre consommation personnelle. Ma consommation ah, personnelle. Oui, je me doute. Hein. Voilà, c'est ça. Je... Voilà. Allez, bon retour, monsieur. Merci. Donc là, vous laissez passer, là, Michel Oui, bah, quatre cartouches, c'est pas énormément. Ça, monsieur, sa consommation personnelle. Et... Ça me permet de faire d'autres contrôles où j'en trouverai peut-être plus. Peut-être, je dis. Pas de temps à perdre avec les petits fraudeurs. Michel cherche les gros poissons. Monsieur, bonjour. bonjour. Service des douanes, monsieur. Vous avez des marchandises à déclarer Non. Rien, rien du tout. Rien du tout. Très bien. On va passer les deux bagages sur le tapis, s'il vous plaît. Là. Vous mettez les bagages à plat et vous les récupérez de l'autre côté, s'il vous plaît. Michel a vu juste. Je vais vous demander une pièce d'identité, monsieur, s'il vous plaît. Le monsieur, une valise remplie de cigarettes. Merci. Vous êtes résident... Euh... Je suis touriste. Vous êtes touriste, d'accord. Vous allez récupérer vos bagages, monsieur. On va rentrer à l'intérieur. Michel emmène l'homme au poste de douane. Allez, je vous laisse ouvrir la valise, s'il vous plaît. Ah. C'est pour faire quoi, ça, monsieur c'est pour les, les cousins. C'est pour les cousins Oui. Et vous en avez combien dedans pour les cousins Vous avez combien de cousins en France J'ai plus bon. que 20 cousins là. 20 cousins en France ouais. Donc vous leur ramenez des cigarettes. Hein. Parce qu'elle n'a pas cher là-bas, je ramène ici parce qu'ici c'est cher. Eh oui. À qui vous les livrez ces cigarettes C'est pour le cousin, je crois. Le cousin il les revend à qui Pour le fumer. Votre cousin il fume ça lui tout seul Oh, tout seul, j'ai beaucoup de cousins. Ouais, ouais, oui, il y a beaucoup de cousins. cousins. Ouais. Et on les retrouve après à Barbès, ces cigarettes, c'est ça Oh Oui, bon, d'accord. 10, 20, 30, 40. 50. 50 cartouches. Ouais, ouais, les deux douaniers ne sont pas dupes. Ouais. Votre cousin, l'habite où Au Kachimal. Au Kachimal Kachimal. Kachimal Au quatre chemins, ah, d'accord. Oui, il y a côté. Les quatre chemins, comme par hasard. Souvenez-vous, c'est le nouveau quartier de la contrebande qui a supplanté Barbès. Et l'étau va se resserrer encore autour du suspect. L'homme aurait une autre valise, transportée par un complice qui vient d'être arrêté lui aussi par les douaniers. Alors attends, on va regarder ce qu'il y a dedans. Bon, monsieur, là, il va falloir vous expliquer. L'autre monsieur là-bas, c'est de votre famille 
L'autre monsieur, vous le connaissez ou pas Ce monsieur-là Oui. Je ne connais pas. Alors, vous ne le connaissez pas, mais les bagages sont à votre nom Là, le nom de famille, c'est bien vous. Donc, comment ça se fait que le bagage est étiqueté à votre nom et que c'est l'autre personne qui le transporte On est des familles, nous. On est des familles, tout. Ah ben, vous le connaissez, alors, s'il si est de votre famille Bien sûr, on est des familles, tout. D'accord. Ah, bah ben voilà, donc vous êtes ensemble. Ah, bah ben, ah, ben voyons bah voyons, bah voyons C'est toujours pour vos cousins C'est toujours pour les cousins Si. Oui. Les cousins. Il ah. fait quoi comme métier, votre cousin Il est ah, marchand de tabac ou quoi Non, c'est pas marchand de tabac. Ah, bon, hé, hey. maintenant on va parler franchement. Non, c'est pas moi, c'est ça. L'homme a bien du mal à se défendre. Il faut dire qu'avec une telle cargaison... Pour l'instant, il y en a 83. Il a de quoi être inquiet. Monsieur, donc vous avez... Tout ça comme cigarette, 16 kg de tabac, un peu plus de 16 kg. Ouais. Donc il y a un peu plus de 1600 euros d'amende, hein, monsieur, à payer. Selon nos calculs, entre l'achat et la revente de ces cigarettes, l'homme aurait pu réaliser un bénéfice d'environ 1200 euros. Trois fois le salaire moyen en Tunisie. Donc soit vos cousins viennent et règlent l'amende pour vous, vu que c'est eux qui devaient fumer les cigarettes, ou sinon bah, ça va passer en justice. Bon, ça n'a pas l'air de vous émouvoir, c'est pas un souci. Vous allez repartir en chemise, là. Déjà, l'argent que vous avez sur vous, nous, on saisit. 200 euros, monsieur, dans sa sacoche. 200. Ah, bah, c'est déjà un premier pas pour payer la vente, déjà, 200 euros. OK, on va voir ça. Bon, j'appelle la permanence, euh, Michel. Ouais. Pour les douaniers, l'homme a bien le profil d'une mule, car il multiplie les allers-retours éclairs entre la France et la Tunisie. Il, est passé, il a quitté Orly le 27 mars, il est rentré le 2 avril à Roissy, il est reparti le 4 avril de Roissy. Arrivé le 20 avril, reparti le 21 avril. Un aller-retour sur 24 ans. Là, il est le 3 juin à Orly. C'est son métier, l'envie. Impossible pour les douaniers de prouver que l'homme transporte des cigarettes à chacun de ses voyages. Comme lui, la plupart des contrebandiers acceptent l'amende douanière pour éviter les tribunaux. Résultat, rares sont ceux qui se retrouvent derrière les barreaux. Voir si après on va les prendre 5, 10, 15 fois. Puis à un moment on va regrouper toutes les infractions et puis ils seront déférés dans les tribunaux. Mais c'est très rare. C'est très très rare. Si les pluralistes apprenaient ça, ils ne seraient pas forcément joyeux, mais bon. Ça va être fini, monsieur. Vous pourrez partir dans 5 minutes. Et parfois, ils ne paient même pas l'amende. Quoi, ça, ça veut dire quoi Alors, ça veut dire que vous avez payé 200 euros, que vous avez un délai de paiement de 1400 euros à payer avant le 18 juin. Voilà. C'est bon. bon. L'homme a 15 jours pour payer l'amende. Les douaniers ont saisi ses valises. Ils ne peuvent rien faire de plus. Merci. Au revoir. Allez, au revoir, monsieur. L'homme est libre de repartir. Il ne paiera jamais l'amende. Il ne faut pas rêver. Il n'y a qu'une chose où on puisse récupérer du pognon, c'est si on le rencontre le filtre avec de l'argent. Et puis là, au fur et à mesure, on lui prendra l'argent. Mais bon, il va se revoir une fois, deux fois, puis après, il arrivera avec zéro sur lui. Ouais. Bon, les mecs, ils ont compris le système. Les cigarettes rapportent peu de poursuites judiciaires. C'est tout bénef. En 2012, à Orly, les douanes ont saisi plus de 4 tonnes de tabac. Alors, certains trafiquants ont trouvé une parade. Pour éviter les douaniers, ils se sont lancés dans la cybercontrebande. Sur Internet, il existe près de 400 sites de vente de tabac. Certains sont en anglais, d'autres en français. Mais tous sont basés à l'étranger. Ils proposent des cartouches à prix cassé, des cigarettes certifiées authentiques, vendues presque moitié prix. Comme cette cartouche de marque américaine, vendue 35 euros au lieu de 68 chez le buraliste. On y trouve toutes les marques, on peut même en commander en grosse quantité. Jusqu'à 20 cartouches sur ce site et elles sont livrées gratuitement. Apparemment, ce serait légal. Les sites se veulent très rassurants sur ce point. En France, il n'existe aucune interdiction formelle d'acheter des cigarettes sur un site Internet situé à l'étranger. Il est donc parfaitement légal de s'en commander en ligne. Pour s'en assurer, avant de passer commande, nous décidons d'appeler l'un de ces sites. Le numéro est américain. Oui, 
Bonjour, que puis-je faire pour vous Est-ce que c'est légal pour moi d'acheter des cigarettes sur votre site Oui, vous êtes d'où, monsieur De Paris. Oui, nous avons beaucoup de clients là-bas en France. Je n'ai pas besoin de déclarer les cigarettes aux douanes françaises S'il vous arrivait de ne pas recevoir le paquet et que les douaniers venaient à vous saisir le produit, rappelez-nous et on vous enverra un autre colis. Alors, si vous voulez passer commande, on peut le faire tout de suite, monsieur. Étrange. L'achat serait légal, mais il y aurait un risque de se faire saisir la marchandise par les douanes. Nous décidons de tester trois de ces sites au hasard. Trois semaines plus tard, nous recevons notre premier colis, dans les délais promis. Pour les deux autres, en revanche, il nous faudra plusieurs relances et deux mois de patience avant qu'elles nous parviennent. Toutes viennent de l'étranger, de Pologne, de Moldavie et d'Israël, des pays où le tabac est beaucoup moins taxé qu'en France, et donc beaucoup moins chères. Elles sont bien authentiques. La date de fabrication et le code de traçabilité apparaissent sur chaque paquet. Elles portent toutes le timbre fiscal de leur pays d'origine, preuve qu'elles ont bien été achetées légalement là-bas. Mais en France, contrairement à ce que prétendent ces sites, commander des cigarettes en ligne est strictement interdit. La loi est sans équivoque. Que le site soit français ou étranger, acheter ou vendre des cigarettes sur Internet est illégal. Et l'on n'est jamais sûr de les recevoir dans sa boîte aux lettres. Car les colis ont une bonne chance de passer par cet immense entrepôt. Le centre de tri postal de Chili Mazarin en banlieue parisienne. Sur ces tapis roulants, passent 13 000 colis par jour, tous en provenance ou à destination de l'étranger. Les douaniers y ont pris leur quartier dans un coin du hangar. Chaque matin, un agent de la poste leur livre un petit train de marchandises à contrôler. C'est le travail de Sébastien, 20 ans de douane. C'est quoi tout ça là Alors, euh, on fournit une, une liste à la poste sur des provenances qui nous intéressent. Et pour les cigarettes, c'est quoi les, les provenances qui sont justement sensibles sur, ben, Principalement sur les pays où les cigarettes sont très peu taxées et euh, où il y a une forte marge à faire euh, pour l'importation euh, des cigarettes en France. Sénégal, Vietnam, Biélorussie, Moldavie et tant d'autres contrées où le prix du paquet de cigarettes ne dépasse pas 1 euro. Pour repérer les colis suspects, les douaniers ne comptent pas sur leur flair. En fait, tout est une question de toucher. Là, regardez la texture. Après, quand on prend le colis, là, on arrive à sentir les cigarettes. Là, il y a trois cartouches. Voilà. Une fois sélectionné, le colis est ouvert pour vérification. Il n'y en a pas de déclaré, mais euh, c'est possible qu'il y en ait. Il n'y en aura peut-être pas, hein. mais c'est possible. Ne vous fiez pas à la modestie de Sébastien. À chaque fois, il fait mouche. Voilà, il y a quelques cigarettes. En France, on peut envoyer librement depuis l'étranger jusqu'à 50 cigarettes maximum, soit deux paquets et demi. Au-delà, il faut déclarer la marchandise et payer les taxes en vigueur. Patrick, tu peux me l'ouvrir, s'il te plaît Normalement, si je ne me trompe pas, il est plein de cigarettes. Voilà, il est plein. 24 cartouches. C'est bon, c'est pas trop mal. Là. Les bonnes saisies, ce sont des cartons de 50. Pour tous ces colis, petits ou gros, les douaniers se contentent le plus souvent de saisir et de détruire la marchandise. Il est extrêmement rare que l'expéditeur ou le destinataire du colis reçoive une amende. À partir du moment où on va avoir des cigarettes par répétition ou par plus grosse quantité, comme là, si on a des colis euh, identiques qui se répètent et qu'on s'aperçoit que le destinataire est toujours le même, on va commencer à se poser un peu plus de questions, faire des recherches sur le destinataire pour euh, engager des poursuites en justice sur le plan douanier afin qu'il euh, 
qu'il soit sanctionné euh, pénalement et financièrement. Ce matin, les douaniers ont saisi 250 cartouches. La routine. Mais aujourd'hui, ce n'est pas cette petite contrebande qui inquiète le plus les autorités. C'est un autre phénomène arrivé en France il y a une dizaine d'années. Les fausses cigarettes fabriquées en Chine. Arras, dans le nord de la France. Une affaire de contrefaçon d'une ampleur exceptionnelle s'apprête à être jugée au tribunal de grande instance de la ville. Neuf personnes comparaissent. Ils sont accusés d'avoir importé en France une tonne de fausses cigarettes chinoises. Ces cigarettes étaient des copies d'une célèbre marque américaine. Valeur totale de la marchandise, environ 300 000 euros. Deux ans d'enquête ont été nécessaires à la gendarmerie de Lille pour démanteler ce vaste réseau international de trafiquants. Les contrefaçons chinoises arrivaient par container au port d'Anvers, en Belgique. Ensuite, les trafiquants les livraient à des grossistes à Paris. Leur méthode, celle du trafic de drogue, le go fast. La camionnette, remplie de cartouches, la chargeuse, était devancée par une voiture rapide, l'ouvreuse, dont la mission était de repérer la présence de police sur la route. Le transport était sous la responsabilité de Karim. Cet ancien dealer d'héroïne, jamais condamné, s'est reconverti dans la cigarette il y a cinq ans. Il a accepté de nous révéler quelques secrets sur le fonctionnement du trafic. Voilà, ça là c'est notre route habituelle. Ça, c'est le trajet que vous faisiez à chaque fois, là Ouais. Et là, regarde, ça nous donne Paris 226. Là, ça se passe un peu comme euh, la drogue, hein, c'est la même chose. C'est des gueufas, c'est une chargeuse, une ouvreuse. Et voilà, moi, je m'en équipe de l'ouvreuse. Je suis toujours euh, dans l'ouvreuse, en fait. Quand il y a la police ou la gendarmerie sur la route, alors on appelle la chargeuse et est obligé, elle s'arrête ou elle divise ou elle décharge. Ça nous est arrivé plein de fois de décharger des malbourros sur la route. Elle a le fossé, le descendre carrément, le cacher, revenir le chercher dans une heure ou deux, des fois jusqu'à le lendemain. Et des fois, c'est gâteau, franchement, c'est gâteau. Tu peux rentrer même des girafes si tu veux. Pas de souci, mais des fois, c'est chaud. Franchement, des fois, on a eu des surprises hein, quand même, hein, c'est pas donné. Hein. Dans la nuit du 12 avril 2011, toutes les précautions prises par Karim vont échouer. À ce péage, sur l'autoroute 1, les douaniers contrôlent la fameuse camionnette, un peu par hasard. À l'intérieur, ils découvrent 50 cartons remplis de contrefaçons de cigarettes d'une marque américaine. C'est grâce à cette affaire qu'ils vont faire tomber le réseau. Mais ce soir-là, Karim va réussir à échapper au coup de filet des douaniers. Pour cela, il va prendre tous les risques. C'est derrière moi, j'ai continué jusqu'à Compiègne. Hein. Franchement, j'ai roulé, c'était un peu risqué. 180 km à l'heure, quand il y a des petites poursuites comme ça, alors on est obligé de rouler sans feu, sans rien, et de sortir dans les bretelles sans freiner, parce que ça fait une lumière à l'arrière, rouge d'un coup, tu vois. Un coup de frein et t'es chopé des fois. On est fier de ce qu'on est, de ce qu'on est. La chance, pour la provoquer. Quelques mois plus tard, la chance tourne. Karim se fait arrêter avec le reste du réseau. Il a déjà fait huit mois de détention provisoire. Aujourd'hui, il comparaît libre devant le tribunal d'Arras. Cet ancien trafiquant de drogue n'imaginait pas se retrouver devant la justice pour une affaire de cigarette. Pour lui, c'était un minimum de risque pour un maximum de profit. Voilà. Karim gagnait 2 euros pour chaque cartouche transportée et il en a cheminé des centaines à chaque voyage. Je rentrais le matin, j'avais 800, 900 euros dans ma poche, ça me donne même pas envie d'aller travailler, taper une journée à 90 euros, franchement. Franchement, c'est mieux que, que la le cannabis. C'est moins de risque, tu vas pas squatter dans les coins, attendre des schlacks qui viennent, des clients, c'est... 
J'ai ramené les marchandises, elle est vendue, c'est du petit pain. Et vous en avez transporté beaucoup des cartons On va dire depuis 2007, trois fois par semaine. Selon notre estimation, Karim devait gagner environ 7000 euros par mois, net d'impôts bien sûr. En attendant de connaître le verdict du tribunal, vous allez comprendre pourquoi ce trafic est si rentable. Direction Hong Kong. L'une des capitales économiques de l'Asie. C'est dans son gigantesque port de commerce que transite l'essentiel des fausses cigarettes chinoises à destination de l'Europe. Et c'est donc ici que les fabricants de tabac tentent d'endiguer le trafic. John est le responsable de la lutte anti-contrefaçon de l'un des plus gros producteurs de cigarettes au monde. Vous ne verrez pas son visage. Question de sécurité. La contrebande et la contrefaçon de cigarettes sont organisées par des gangs aux méthodes très sophistiquées. Ils ne reculent devant rien pour protéger leur business. Il n'est pas rare que les représentants des forces de l'ordre et le personnel qui travaille dans l'industrie du tabac soient victimes d'intimidation et de menaces, le plus souvent pour faire échouer nos opérations. Le travail de John est compliqué. Les fausses cigarettes chinoises sont en fait produites par une multitude d'ateliers clandestins disséminés dans des provinces reculées du pays et difficiles à localiser. L'État chinois lui-même a du mal à les combattre. Vous savez, le problème a ses racines au niveau local, dans ces villages où les gens vivent en fabriquant des cigarettes ou en les empaquetant. Et il suffit d'une poignée de douaniers corrompus pour réussir à faire passer des milliers de containers. Ce ne sont pas des gros réseaux. Et c'est ça notre problème. Selon les fabricants de tabac, les usines clandestines chinoises produiraient 100 milliards de fausses cigarettes chaque année. Nous décidons de nous rendre sur place, à la rencontre de ces trafiquants. Les Chinois sont les plus gros consommateurs de tabac de la planète. Dans les rues, des petites boutiques proposent un incroyable éventail de marques différentes. Parmi elles se cachent des contrefaçons. La plupart seraient fabriquées dans une région située dans le sud du pays, la province du Fujian. Cette région montagneuse réputée pour sa terre fertile et son climat subtropical, est l'une des plus importantes zones productrices de tabac. Nous nous enfonçons dans la campagne. C'est ici que l'on trouve une multitude de petites exploitations et autant d'usines clandestines. C'est entre ces collines, dans la petite ville de Yunxiao, que les trafiquants se cachent. Pour entrer en contact avec eux, nous nous faisons passer pour des acheteurs français. Nous prétendons vouloir importer dans l'Hexagone de grosses quantités de fausses cigarettes. Après de longs mois de tractation, l'un d'entre eux a accepté de nous rencontrer. Un homme d'à peine 30 ans vient nous chercher. Venez, montez dans la voiture. Bonjour. Bonjour. Il vous dit bonjour. <rire> Où est-ce qu'on va On va manger. Vous devez avoir faim. Oui. Le trafiquant nous emmène dans le meilleur restaurant de la ville. Car en Chine, pour parler à faire, c'est comme en France, cela se passe autour d'un repas. Pour nous, il a même réservé une salle privée à l'étage. Installez-vous. Je vais prévenir mon frère que vous êtes là. Son frère, c'est le patron. Il est un peu en retard, il a trop bu la veille. L'ambiance est détendue et ils nous mettent tout de suite en confiance. Depuis les années 90, 
nos clubs sont les meilleurs. Impossible de trouver mieux ailleurs. Nous, on a vraiment fait des recherches sur les cigarettes. Combien de cartouches vous produisez par jour En un jour Si on les emballe à la main, on peut fabriquer 30 000 cartouches par jour. Soit 6 millions de cigarettes. À Yunxiao, toute l'économie repose sur cette contrefaçon. Le trafic se ferait même avec la bénédiction des autorités locales. Tout le monde est impliqué dans ce business ici. Ce qui fait que maintenant, on pourrait même avoir l'impression que c'est un business légal. Quand on est emmené au commissariat, ça arrive parfois. Tu bois du thé avec les flics et tu discutes du prix à payer. En attendant que tes parents ou ta femme viennent avec l'argent. Il suffit de payer et ils te font aucun mal. Une fois qu'ils ont l'argent, c'est bon. Et ils prennent combien Ça a augmenté maintenant, c'est entre 900 et 1000 euros. On a de bonnes relations avec les forces de l'ordre. Même le maire nous protège. Il est de notre côté. En bons commerciaux, ils nous proposent de goûter leurs produits. Ils nous emmènent dans un salon de thé du centre-ville. Au programme, une séance de dégustation. Ils prétendent pouvoir réaliser pour nous des contrefaçons sur mesure, adaptées au goût européen. J'ai sélectionné tous ces tabacs parmi les meilleurs. S'il y a un mélange pour lequel vous avez une préférence, on le met de côté. Et puis on en essaie d'autres, jusqu'à ce que vous soyez totalement satisfait. Le but, c'est d'approcher au plus près du goût de la marque américaine que nous prétendons vouloir contrefaire. L'homme roule cigarette sur cigarette en modifiant le mélange à chaque fois. Nous allons en fumer une dizaine. Non, ça c'est trop fort. Elles sont toutes âpres, écœurantes et brûlent un peu les poumons. Il y a une petite différence. C'est encore un petit peu trop fort. À bout de souffle, nous finissons par choisir un peu au hasard un mélange de tabac. C'est mieux ça. C'est plus léger ça. C'est mieux. <rire> On est encore très loin du goût des vraies cigarettes. Mais pour donner de la saveur aux produits, les trafiquants font comme les cigarettiers. Ils ajoutent au tabac une bonne dose d'additifs. Mais comment vous allez faire pour imiter le goût de la vraie cigarette Pour faire le goût En fait, on ajoute dans le tabac ce qu'on appelle la sauce. Une toute petite quantité. Cette sauce, c'est une sorte de liquide, comme ce thé. On le verse sur le tabac. Ce genre de procédé est utilisé par toutes les compagnies de tabac. La recette est unique pour chaque marque et tenue secrète. Les trafiquants nous montrent leur sauce « made in China ». C'est une sorte d'huile marron à l'odeur chimique et nauséabonde. Ça sent fort. Hein. Il y a un peu de dissolvant dedans. Bon, bon, bon. Est-ce que dans votre sauce, il y a des choses mauvaises pour la santé Mais non, mais non, mais non, il n'y a rien de dangereux. De toute façon, la cigarette, c'est mauvais pour la santé. Leur sauce serait inoffensive, mais quand on cherche à connaître sa composition précise, l'homme n'en a pas la moindre idée. En ce qui concerne les ingrédients, bah en fait, euh, il n'y a que deux personnes dans le village qui connaissent la recette. Le premier contact est positif. Les trafiquants semblent prêts à nous fournir en fausses cigarettes. Mais ils prennent leur temps. Le lendemain, il nous donne rendez-vous dans un site touristique de la ville. Un temple bouddhiste. Un lieu de détente très prisé des amateurs de badminton. Après quelques photos souvenirs, nous les sentons en confiance. Nous leur parlons de leurs usines. Elles seraient cachées dans les collines tout autour de la ville. 
moins cher. On peut aller là-haut Non, non, on ne peut pas. L'entrée est gardée. Et euh, elle est où l'entrée Il y a une petite maison là-bas. Un gardien vit dedans et il contrôle l'entrée et la sortie des véhicules. Nous insistons un peu. Pour ne pas froisser les futurs clients, ils acceptent de nous y emmener. Mais cela les stresse un peu. Je suis pas sûr qu'on puisse monter par le chemin. S'ils voient des étrangers, avec une caméra en plus, ils vont pas nous laisser entrer. Hein. C'est impossible. On peut ranger la caméra, on n'est pas venu spécialement pour filmer. Même sans caméra, ce que je veux dire, c'est qu'ils sont très vigilants. Nous sortons de la ville. Les trafiquants nous expliquent qu'il existe au moins une centaine d'usines dans ces collines. Elles sont installées sous terre, à 6 mètres de profondeur, et sont équipées de dortoirs pour les ouvriers. Les ouvriers restent dedans pendant un mois avant de sortir. Ils mangent et ils dorment à l'intérieur. Et on leur descend les repas dans des paniers. Il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur pour vivre normalement. Sous terre, dans l'usine, il y a un étage pour les chambres. Dans les plus grandes, on peut y mettre une dizaine de personnes. Tout est caché sous terre. On ne peut rien voir. Voilà, c'est le chemin qui mène à la colline. Vous voyez la maison là-bas C'est la maison du gardien. Cette maison marque l'entrée du territoire des trafiquants. Elle paraît abandonnée. C'est les vacances. Vous voyez, la porte est fermée. Le gardien n'est pas là. C'est le nouvel an chinois. Les usines sont fermées, mais les trafiquants refusent d'aller plus loin. C'est le chemin le plus contrôlé. On ne peut pas avancer plus loin. Et là, on ne peut pas continuer Non, 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 non. Je vous l'ai dit, il y a trop de gens qui surveillent. Nous repartons et ils nous ramènent en ville. Quelques jours plus tard, nous décidons de revenir seuls. À l'entrée, toujours pas de gardien. La voie est libre. Mais trouver une usine souterraine dans ces collines, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Nous marchons à l'affût du moindre indice. Un quart d'heure plus tard, nous découvrons au bord d'un champ des déchets suspects. Des milliers de filtres et des films plastiques pour emballer les paquets de cigarettes. Bonjour. Juste à côté, un cultivateur sort de son champ. Ce terrain est à vous Oui, c'est à moi. Mais les déchets, non. Quand je ne suis pas là, les gens viennent jeter leurs déchets ici. Qui ça Et Comment je peux le savoir L'homme n'en dira pas plus. Des étrangers dans cette colline, c'est déjà suspect. Au revoir. Nous continuons notre route. Soudain, derrière une butte, nous apercevons des baraques dissimulées sous un bosquet. Dans la première, une cuisine qui semble avoir servi il n'y a pas si longtemps. Juste à côté, une entrée murée, creusée à flanc de colline. L'endroit ressemble en tout point à la description que les trafiquants nous ont faite. Cette porte pourrait être l'entrée d'un souterrain, l'usine est peut-être juste sous nos pieds. Il existe de très rares images de ces usines souterraines. Celles-ci ont été filmées dans ces mêmes collines par la télévision chinoise lors d'une opération de l'armée. Pour démanteler les usines, les militaires creusent pour trouver l'entrée. 
依旧没有任何的痕迹，表明动物存在的可能。经验丰富的代表。Et quelques mètres sous terre, voici ce qu'il découvre. 先往前看，动物的情形一览。Au bout d'une galerie, un laboratoire clandestin. Un vrai Cafarnaum. À l'intérieur, tout l'attirail pour produire des milliers de cigarettes à l'heure. Aussi surprenant que cela puisse paraître, c'est de ces ateliers souterrains que partent les cigarettes qui inondent le marché européen. Le lendemain, retour à Yunxiao. Nous avons rendez-vous avec les trafiquants. Ils veulent nous montrer des lots de cigarettes spécialement fabriquées pour le marché français. Ils sont venus avec leur associé, le responsable de l'usine. Lui, il fabrique les Marlboro. Il a beaucoup de clients étrangers. Normalement, on envoie trois ou quatre containers par mois en Europe. Ça, c'est ce qu'on avait en réserve. Toutes les mentions légales sont bien inscrites. La ressemblance est frappante. À un détail près. À droite, la contrefaçon. À gauche, un paquet original venu de France. Sur celui-ci, on trouve les images d'avertissement réglementaire. À droite, il n'y a rien. Les trafiquants ont deux ans de retard sur la législation française. Reste maintenant à goûter le produit. Ah ouais, c'est tellement mauvais. C'est dégueulasse. C'est mmh. vraiment dégueulasse. On sent le, le goût de... Lui, là. On sent le goût de lui, là. Le goût des cigarettes importe peu dans ce business. L'essentiel, c'est le prix. Un carton de 50 cartouches, frais de transport compris jusqu'au port de Shenzhen, c'est 250 euros. Soit le paquet de cigarettes à 50 centimes d'euros. En France, il pourra être revendu 4 euros marché noir, 8 fois le prix d'achat. Une marge comparable à celle que l'on retrouve dans le trafic de cannabis. Les trafiquants nous demandent de verser une avance pour commencer la production. Nous leur promettons de revenir avec l'argent, mais repartons avec les échantillons, sans donner suite à la transaction. De retour en France, nous avons voulu faire analyser les cigarettes chinoises. Les copies sont-elles plus nocives que les originales Le résultat du premier test est surprenant. On a trouvé un rendement en nicotine, goudron et monoxyde de carbone qui est acceptable au vu de la réglementation française et européenne. Voici les résultats. À gauche, les cigarettes chinoises. À droite, celles du fabricant. Il y a moins de nicotine, 0,5 mg pour les chinoises, contre 0,8 pour les authentiques. Même chose pour le goudron, 9,8 mg au lieu de 10. En revanche, la concentration en monoxyde de carbone est plus élevée dans les cigarettes chinoises, 10,5 mg contre 10 pour les originales. A priori, ces contrefaçons ne seraient pas plus toxiques que celles vendues dans le commerce. Seconde analyse, les métaux lourds. Donc sur les extraits que nous avons analysés, nous n'avons pas retrouvé au niveau des métaux lourds le plomb, le mercure. Par contre, nous avons retrouvé euh, du cadmium dans des quantités 6 à 7 fois supérieures à ce que l'on rencontre sur les vraies cigarettes. Le cadmium, en grande quantité, peut entraîner des complications au niveau du foie, des reins et des poumons. En revanche, aucune trace de plomb et de mercure, des substances toxiques que l'on retrouve habituellement dans les cigarettes vendues dans le commerce. Au final, ces contrefaçons ne seraient ni plus ni moins nocives que les cigarettes légales. Retour à Arras, dans le nord de la France. Nous retrouvons Karim, le convoyeur de cigarettes, qui avait accepté de nous parler. C'est aujourd'hui qu'il va être jugé avec huit de ses complices. Il risque jusqu'à dix ans de prison pour ce trafic de cigarettes chinoises en bande organisée. Une peine banale pour une affaire de drogue, du jamais vu pour du tabac.
les prévenus sont tendus. Nasser, un autre convoyeur de cigarettes, a déjà fait 8 ans de prison pour trafic de drogue et commence à s'inquiéter. Vous avez peur ou... Bah, franchement, on a très bien de oui. Franchement, pour eux, c'est l'affaire du cirque. J'ai jamais vu ça. Il y a des affaires pires que ça. Et là, je vois les journalistes, je vois les gens, je vois les oui. Même avant que je suis trafiquant de l'héroïne, j'ai fait pire, je l'avoue, j'ai même dit au juge, j'ai jamais vu une affaire comme celle-ci. Face aux trafiquants, le géant américain du tabac, la société Philippe Maurice, le propriétaire de la marque contrefaite. Une victime qui a les moyens de se défendre, trois avocats pour plaider, et le directeur de la communication du groupe en France pour faire passer le message dans les médias. On est loin aujourd'hui de ce que ça pouvait être il y a quelques années, où c'était de la contrebande à la petite semaine, on ramenait un peu plus que ce à quoi on a droit selon la réglementation en vigueur. Là, il y a des organisations lourdes et criminelles qui s'amusent à voler les marques des, des, titu des, des, des titulaires officiels et euh, vendre des produits de manière illégale qui sont sans, vendus sans aucun contrôle, fabriqués sans aucun contrôle. Donc pour nous, c'est un procès véritablement emblématique. Les débats vont durer deux jours. Comme les prévenus le craignaient, les réquisitions du procureur sont lourdes. De 8 mois à 4 ans de prison ferme et 4 millions d'euros d'amende, auxquels s'ajoutent les dommages et intérêts demandés par Philippe Maurice, 90 000 euros. Les prévenus ont un mauvais pressentiment. Nasser a déjà préparé ses affaires pour la prison. J'ai un sac chez moi, il y a quelques survêtements, quelques t-shirts, deux baskets, des, 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 des chaussettes. Après c'est des en verra. Le lendemain, le verdict tombe. Tous sont reconnus coupables. 3 à 4 ans de prison ferme pour les têtes du réseau. J'ai pris ton poison. Je suis la première fois que je rentre en prison. Nasser, lui, est condamné à 4 mois de prison ferme. Mais le tribunal l'autorise à exécuter sa peine chez lui avec un bracelet électronique. Quant aux sanctions financières, elles sont sévères. Entre l'État, qui est à peu près, on est sur un million à peu près, puisqu'on est à 900 000 euros et quelques, et Philippe Maurice, où on est à peu près à 30 000 euros global, euh, ça fait euh, 1 million 30 000 euros. Vous divisez ça par le nombre de personnes qui étaient dans ce procès, c'est-à-dire 9, et vous aurez le résultat, c'est à peu dire à peu près 100 000 euros, 110 000 euros par personne. Et c'est solidaire pour tout le monde. C'est clair Vous avez compris À peu près Après, Franchement, je préfère donner ça à Emmaüs qu'à Philippe un rapport de mon mot, je parle des moyens, mais c'est une somme énorme en fait. C'est beaucoup. Le parquet d'Arras a voulu marquer les esprits. Peut-être que ces peines et la, la publicité qui sera faite autour d'elles euh, serviront euh, à ces gens qui peut-être pensent ne pas risquer grand-chose en trafiquant des cigarettes contrefaites qu'ils que se trompent. Quant à Karim, le convoyeur de cigarettes, il ressort libre. Il est cope de 10 mois de prison avec sursis. Franchement, est-ce que vous allez euh, vous arrêter de faire le trafic de cigarettes ou est-ce que vous allez continuer Pas pour le moment. Mais après, on n'a pas le choix. Vous ne faites pas une croix dessus, forcément. Ah non. S'il faut, on va passer à la cigarette électronique. De contrefaçon. De contrefaçon. Vas-y, salut. En juillet dernier, le prix du paquet de tabac a encore augmenté. Une aubaine pour les trafiquants. Jamais la contrebande et la contrefaçon de cigarettes n'ont été aussi rentables. 